हाय एवरीवन कंपिटेटिव कोडिंग की इस वीडियो सीरीज में मैं फ्रेंड्स आप लोगों का वेलकम करता हूं आज हम लोग कोटसेफ के काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है फिट स्क्वायर्स इन ट्राइंगल तो चलिए कोटसेफ पे जाते हैं हम लोग क्वेश्चन बेसिकली क्या क्या रहा है तो आप लोग प्लीज़ एक बार वीडियोज़ को पॉज कीजिए एंड ये क्वेश्चन पढ़िए कि बेसिकली ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ा होगा कि ये फिट स्क्वायर्स इन ट्राइंगल में क्या है बेसिकली क्वेश्चन में समझाता हूँ आप लोगों को एक ट्रायंगल के अंदर आप लोगों को टू इंटू टू के साइज का कितने स्क्वायर्स फिट हो सकते हैं ये आप लोगों को पता लगाना है ठीक है सर ये कौन सी बड़ी बात है तो हम लोग हाथ से ही काउंट करके बता देंगे बट नाउ इफ़ यू कम टू द कंस्टेंट देन इट इज़ बी का जो वैल्यू है टेन टू दावर फोर है इट मीन्स की वन जीरो 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 अब हम लोग सैम्पल इनपुट चेक करें तो आप लोग सैम्पल इनपुट के क्रॉसपॉन्डिंग सैम्पल आउटपुट एवर अपने कापी बना के देख लीजिए मैं आपसे इस क्वेश्चन में मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा मतलब तो क्वेश्चन दिखने में काफ़ी इजी है मतलब कि नो no डाउट ये क्वेश्चन इतना ईजी है कि मेरे से छः बार में हुआ था मतलब मैंने सिक्स अटैम्प्ट में से क्वेश्चन हुआ था तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग पहले इस पर सोचिए कि ये क्वेश्चन से बेसिकली अगर हम अप्रोच कर रहे होते तो कैसे इसे बना रहे होते देन आप मेरे सोल्यूशन को आगे देखिए ठीक है अगर ये कीजिएगा तो आप सीखिएगा ज़्यादा ये मैं कहना चाहता हूँ नाउ कम टू द पॉइंट कि अब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि वो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ बेस बी है बहुत बड़ा चीज हो गया तो आइए इसे पार्ट बाई पार्ट में डिवाइड करते हैं पहला क्या है राइट एंगल राइट एंगल हम लोग को पता होता है एक एंगल नाइन्टी डिग्री होता है अब क्या है आइसोसेलेस जिसका एक साइड क्या है बी यहाँ तक क्लियर आइसोसेलेस है तो दूसरा साइड भी क्या होगा बी यहाँ तक क्लियर नाउ अब हम लोग को चेक करना है B का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे जैसे B बराबर वन टू थ्री फोर टेन नाइन हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे चेक करेंगे कि उसके अंदर टू इंटू टू के कितने स्क्वायर्स फिट हो सकते हैं ठीक है तो नाउ अगर B का वैल्यू वन है ठीक है तो वन और वन का बन गया तो इसके अंदर तो खैर टू क्रॉस टू का साइज स्क्वायर का तो साइज फिट हो ही नहीं सकता है तो ये बाहर आ जाएगा तो स्क्वायर से ट्राइंगल से भी ये बाहर आ जाएगा बाहर निकल जाएगा तो ये कम्प्लीटली ट्राइंगल के अंदर ये फिट नहीं बैठा अगर बी का वैल्यू हम लोग टू लेते हैं ठीक है तब क्या होता है तब तो ट्राइंगल का बस साइज बड़ा हो जाएगा इस केस में होगा क्या नहीं इस केस में भी जो स्क्वायर है वो बाहर निकल जाएगा अंदर फिट नहीं होगा क्वेश्चन देखिए क्या कहा है क्वेश्चन हम लोग को कहा है कि डैट कैन बी फिट इन अ राइट एंगल आई एजल एस ट्राइंगल ठीक है जिसका ए जो वन साइड ऑफ स्क्वायर है मस्ट बी पैरल टू द बेस ऑफ आई एजल एस ट्राइंगल मतलब ये लाइन का आप उतने स्ट्रेस मत दीजिए मतलब कहने का आड़ा तेड़ा आप नहीं रख सकते हैं स्क्वायर को ट्राइंगल के अंदर बेसिकली जो स्क्वायर का साइड है वो पैरल होना चाहिए आइसोलेस ट्राइंगल के तो इतना हमें फील हो जाता है ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है बेसिकली अप्रोच है कि अप्रोच कैसे करें ना अगर बी के वैल्यू थ्री लेते हैं हम लोग इस केस में क्या होगा सर तो इस केस में आप बताइए इस केस में हम लोग पहले एक अलग से बना लेते हैं दैन अब क्या करते हैं हम लोग इसके अंदर स्क्वायर फिट करते हैं तो बेसिकली ये अगर आप मेजरमेंट कीजिएगा तो देखिए जो बेस है उसमें तो टोटल लेंथ कितना है थ्री टू तक का स्क्वायर तो आ ही सकता है बट बेसिकली इसका एक कोना वो बाहर निकल जाएगा ठीक है जिसका लेंथ साइड का क्या है टू और आप जो कैलकुलेट कीजिएगा तो वो टू नहीं आएगा इट मीन्स कि बेस का वैल्यू अगर थ्री होगा फिर भी हम अंदर में टू इंटू टू का स्क्वायर का स्क्वायर नहीं रख सकते हैं यहाँ तक क्लियर आई हो नाव अब बी का वैल्यू फोर लेते हैं अब इस केस में हम लोग क्या करते हैं इस केस में एग्जैक्टली टू क्रॉस टू का एक स्क्वायर हमारे अंदर इनपुट आएगा अगर आप इसे कॉपी में बनाइएगा तो आप लोगों को बहुत बेटर समझ में आएगा आप लोग प्लीज इसे कॉपी में अटेम्प्ट कीजिए नाउ अगर बी का वैल्यू फाइव है तब क्या करते हैं हम लोग तब भी एक ही आएगा बस इस पिछले केस में क्या था कि हमारे पास एग्जैक्ट हाइपोटेनस पर टच हो रहा था इस बार थोड़ा जगह बच जाएगा बट अगर वो जगह बच गया तो फिर भी उस जगह का हम यूटिलाइज भी नहीं कर सकते ना बिकॉज तो हम लोग आधा स्क्वायर थोड़ा ना फिट करेंगे हम लोग को एक्जैक्टली काउंट करना है कि टू क्रॉस टू का एग्जैक्टली स्क्वायर कितना फिट हो रहा है यहाँ तक क्लियर नाउ अगर बी का वैल्यू सिक्स है तब क्या करेंगे तो एक अलग से पहले बनाते हैं मतलब हम लोग को फुट क्या करना है जो स्क्वायर उसका साइज टू है टू क्रॉस टू है तो एक तो फिट हो जाएगा यहाँ तक क्लियर नाउ हम लोग क्या करते हैं एक बगल में राइट साइड फिट फिट करते हैं ठीक है एक ऊपर भी फिट हो जाएगा एक ऊपर भी फिट कर देते हैं अब जगह है क्या नहीं अब जगह नहीं है भले ही बेस में टू का बचा हुआ है बट वो बाहर निकल जाएगा अगर आप इस जगह पे सबसे जो राइट साइड का जो बेस वाला कॉर्नर है 
अगर आप वहाँ पे अगर टू क्रॉस टू का फुट करने की कोशिश कीजिएगा तो बेस से तो टू मैच कर जाएगा बट बाद बाकी वो हैपीटेन से बाहर निकल जाएगा इट मीन्स कि हम लोग तीन ही पुट कर सकते हैं इसमें अगर बी का वैल्यू सेवन बात करें तब क्या होगा तब तो एक यहाँ सेकेंड यहाँ थर्ड यहाँ एग्जैक्टली बट इधर कुछ जगह बच गया बट हम लोग यहाँ भी पूरा कम्प्लीटली फिल नहीं कर सकते इट मीन्स सेवन के केस में भी यही होगा तीन आएगा आंसर ठीक है अब हम लोग चार्ट बनाते हैं बेस वैल्यू और नंबर ऑफ स्क्वायर्स का अगर बेस वैल्यू हमारे पास वन टू थ्री था तब तो जीरो आ रहा था यहाँ देख के लिए अगर हमारे पास बेस वैल्यू फोर और फाइव है तब तो वन आ रहा था हम लोग चेक किए अभी सिक्स और सेवन है तो थ्री आ रहा था उसी तरह अगर वो एट और नाइन होगा तो वो सिक्स आएगा और टेंथ और इलेवेंथ होगा तो वो टेंथ आएगा इसी तरह कंटिन्यू फर्दर करते जाएंगे अब सर ये कैलकुलेशन आपने कैसे किया तो ये क्वेश्चन का सिखाने का मकसद ही यही है हम लोग ऑब्जर्वेशन से कैलकुलेशन निकालते हैं हर बार हम लोग कैलकुलेशन से आंसर निकालते थे डायरेक्ट बट इधर हम लोग ऑब्जर्वेशन से अब देखिए ऑब्जर्वेशन क्या है कि फोर और फाइव के केस में आंसर वन आ रहा है सिक्स और सेवन के केस में आंसर थ्री आ रहा है एट और नाइन के केस में आंसर सिक्स आ रहा है टेंथ और इलेवंथ के केस में आंसर टेन आ रहा है तो जो लेफ्ट साइड का डेटा है उसको मैन्यूपलेट करके हम लोग राइट साइड के डेटा को निकालेंगे देखिए ये कम्पिटिटिव कोडिंग है यहाँ आपको बहुत सारे मैनिपुलेशन करने पड़ेंगे इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप लोगों को हर बार रिजल्ट बना बनाया मिल जाएगा कि आप लोगों ने लॉजिक्स को कोड के फॉर्मेट में लिखा और अप्लाई कर दिया मतलब तो आपको यहाँ पे बहुत सारे डेटास को बहुत सारे स्टैट्स को ऑब्जर्व करके बहुत बार होता है कि कैलकुलेट करना पड़ता है जैसे कि अगर मैं आपको इस चीज़ का सोल्यूशन बताऊँ कि आखिरकार मैंने भी तो सिक्स बार अटैम्प्ट किया तब जाके मुझसे ये बना उसी तरह ये चीज़ आप लोगों आप लोग से भी होगा बस आपको ये बिलीव अपने अंदर रखना पड़ेगा ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको बना बनाया रास्ता मिल जाए पहले से ही तो आपको रास्ता खुद से भी बनाना पड़ता है तो अगर हम इसकी डेटा की बात करें तो ये कैसे निकलेगा तो नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स जो आएंगे वो आएंगे टोटल एरिया माइनस बेस बाई फोर अब टोटल एरिया क्या है टोटल एरिया यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग को पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यहाँ पे बेस और हाइट बराबर है बिकॉज ये आई सी राइट एंगल ट्राइंगल है नाउ अब फोर क्या है सर फोर है यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर ठीक है जो कि होगा टू इंटू टू बिकॉज टू क्रॉस टू का हम लोग का कहा गया है कि आप लोग स्क्वायर को फिट करना है ट्राइंगल के अंदर ठीक है नाउ अब एक लास्ट टाइम लास्ट वर्क जो आपको ध्यान रखना है अगर बी का वैल्यू इवन आता है ठीक है तो आपको बी का वैल्यू रिमेन रखना पड़ेगा सेम रखना पड़ेगा अगर ऑड आता है तब क्या रखना पड़ेगा b बराबर b माइनस वन अब देखिए एग्जाम्पल तो समझ में आ जाएगा अगर b बराबर सिक्स लेते हैं अपन तो टोटल एरिया क्या आएगा मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एटीन तो नंबर ऑफ स्क्वायर क्या आया एटीन माइनस सिक्स बराबर बाई फोर इजकल टू थ्री अब b का वैल्यू सेवन है तो क्या है ऑड ऑड में क्या करते हैं बी माइनस लेते हैं तो बी बराबर सिक्स आ गया और बी बराबर सिक्स के लिए सारा कैलकुलेशन हम लोग ऊपर कर रखे हैं तो इसके से भी थ्री आ रहा था और देखिए ये डेटा हम लोग इस इस वाले में भी सिक्स और सेवन के लिए थ्री थ्री आ रहा है यहाँ तक क्लियर आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा अब हम लोग इसका कोड करते हैं ठीक है किसका कोडिंग पार्ट देखते हैं कोडिंग कैसे होगा हम लोगों को पहले क्या दिया हुआ है टेस्ट केस दिया हुआ है देखिए बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ एक बार मिल जाए बहुत ये पता कि अगर आप कल में डेटा साइंस पढ़िएगा ना तो बहुत सारे डेटा को आपको खुद मैनिपुलेट करना पड़ता है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है और फिर उससे रिजल्ट आता है ठीक है इंट बेस वैल्यू नाउ सी इन एक बार मैं देख लेता हूँ इनपुट हमें ऐसे ही दिया हुआ है यस फर्स्ट टेस्ट केस एंड देन हर एक टेस्ट केस पे एक इंटीजर यहाँ तक क्लियर नाउ अब हम लोग क्या करेंगे अब करते हैं इफ सॉरी इफ अगर बी का वैल्यू वन है अगर बी का वैल्यू टू है एंड बी का वैल्यू थ्री है तब तो भैया सीधा प्रिंट करा दो जीरो एंड एल यहाँ तक क्लियर एल्स अगर इफ बी का बी जो है उसका वैल्यू मतलब वो क्या है इवन है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंट जेड सॉरी एरिया एरिया में क्या लिखेंगे हम लोग जीरो पॉइंट फाइव इंटू बेस इंटू बेस ओके एंड एक अलग वेरियल मानते हैं जेड या फिर रिजल्ट मान लेते हैं रिजल्ट में लोग क्या प्रिंट कर देते हैं एरिया 
sorry area minus base divided by four because हमारे पर calculus के हिसाब से result आ रहा था now result end up यहाँ तक clear अगर वही चेज यहाँ पे क्या हो जाता है ये चेज even के लिए था मैं लिख देता हूँ for even now अब आते हैं for odd odd के केस में हम लोग क्या करेंगे as it is वही काम करना है बस b का value क्या कर देना है b minus one कर देना है and इस part को हम क्या करते हैं copy paste यहाँ तक clear अब देखते हैं ये हमारा result आएगा कि नहीं copy then submit then paste then submit I hope कि answer आ जाना चाहिए कि basically आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम लोग कैसे data को manipulate करें अपने answers के according और वो होता है yes correct answers now I hope कि आपको ये चीज समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे किए हैं आप आप लोग कैसे ऐसे मत समझिएगा कि सर ने सॉल्यूशन दे दिया नहीं ये डेटा मैनिपुलेशन का ही खेल है ये आप लोगों को प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस आएगा तो प्लीज ट्रस्ट मी गाइस ये आपसे भी हो सकता है एंड आप लोग प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको वीडियोस कैसा लगा एंड सॉरी मैंने काफ़ी दिन बाद वीडियो डाला बिकॉज मैं किसी काम में बिजी हो गया था एंड अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि ताकि ये कम्युनिटी और बड़ी हो सके बिकॉज ना सब्सक्राइब करने में ना लाइक करने में ना शेयर करने में पैसा तो लग नहीं रहा है अगर सच में कंटेंट अगर अच्छे हैं तो आप लोग प्लीज़ इसे शेयर कीजिए मुझे सपोर्ट कीजिए थैंक यू गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में